question number seven ng uh, Westminster Shorter Catechism is about the decrees of God. Ganito po yung tanong. What are the decrees of God? Ang sagot, the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory He has foreordained whatsoever comes to pass. Now, nung ako'y uh, isigyante sa seminary, sabi ng uh, professor ko na nagtuturo ng theology at that time, sabi niya, yung doctrine na ito ay parang karne na kailangang nguyain. At hindi ito para sa mga babies kasi ang kailangan ng mga babies ay milk. Meaning, isa ito sa mahirap din na doktrina, itong doctrine of the decrees of God. Yung uh, sagot na the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory as for ordained whatsoever comes to pass, eh, magbibigay tayo ng ilang comments. Una, God has decreased. Pag sinabing decrease yung pronouncements, declarations, uh, judgments, uh, edict. Pag sinabing uh, God has decreased, ang gustong i-point out dito, yung sovereignty of God, that God is in control of everything. He is sovereign. He is the ruler. At siya yung nagbibigay ng edict or declarations. Pangalawang comment, God's decrees are His eternal purpose. Kung titingnan natin, yung decrees dito ay plural at yung uh, purpose ay singular. Ang biblical base nito ay makikita sa Ephesians 1.11. In Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Yung point dito is that God has a master plan. A perfect plan. Halimbawa, ikaw ay uh, magpapagawa ng uh, bahay. Bago mo ipagawa yung bahay, magpapagawa ka muna ng blueprint. So, yung blueprint ng bahay, yun yung masusunod. So, in the universe, in the universe na ginawa ng Panginoong Diyos, siya yung master planner, siya yung architect. Meron siyang blueprint dito. Meron siyang uh, pattern. Kung sa mananahi naman, meron silang pattern na dapat uh, susundin bago nila tahiin yung damit. Halimbawa, uh, nung nagpagawa kami ng uh, upholstery, uh, kailangan gagawa muna ng pattern yung uh, gagawa ng upholstery ng sasakyan sa loob bago nila gagawin. So, yung uh, decrease ng Panginoon are His eternal purpose tumutukoy sa pagiging planner ng Panginoong Diyos. He has a plan. Now, kung ganon, God knows the end of all things because He designed them all. So kung ang Diyos yung gumawa ng plan, master plan, eh alam na niya yung bandang huli kasi siya rin yung nag-design. So yun po yung uh, God's decrees. Marami po yan yung pronouncement, yung declarations. Pero iisa lang yung kanyang main purpose na, na uh, yung end, yung uh, uh, tatahakin ng lahat. Then, uh, pangatlong comment, God's decrees are in accordance to His will. According to the counsel of His will, Ephesians 1.11, uh, at uh, may tinatawag tayong sovereign will of uh, God. Everything that comes to pass is the will of God. Tinatawag natin yan na sovereign will of God. Meron din tinatawag na moral will of God which is uh, recorded in the Bible. Kung ano yung uh, sinasabi ng Diyos na nais niya na ating gawin. Yun po yung kanyang moral will. At meron din siyang individual will sa bawat isa. Sa atin, may plano siya sa akin, may plano siya sa iyo, may pla plano siya sa kanya, sa ibang tao. God has His uh, individual will. Pero yung tinutukoy natin dito yung sovereign will of God. So yung decrees of God are in accordance to His sovereign will. Yung pangkalahatan na nais ng Panginoong Diyos, na gusto ng Panginoong Diyos. God's decrees are for His glory. Lahat ng uh, 
uh, plano ng Diyos ay mangyayari. And this is for His glory. Now, yung history is working out everything for God's glory. Wala pong aksidente sa history. It's for God's glory. Yan, nangyayari lahat yan para mapapurihan ang ating uh, Panginoong Diyos. Sa Romans 11.36, sabi dito, For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever and ever. Amen. Yan po yung sabi ni Paul sa Romans 11.36, na everything for His glory. So yung buhay mo, yung buhay ko, for His uh, glory. Now, e eh, paano yung mga uh, hindi magandang nangyayari sa ating paligid? For His glory ba? Uh, yung sabi ng uh, Bible, meron yung moral will, na ito yung uh, gusto ng Panginoong Diyos. He is glorified up, uh, when these things happens. Hindi siya nag-glorify sa mga hindi nangyayari na mabuti. Pero on another hand, everything na nangyayari, eh, mapupunta pa rin at the end para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Comment number five, God's decrees are for His foreordination of whatever comes to pass. Pag sinabing uh, foreordination, pagtatalaga, itinalaga ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ng mangyayari, ang lahat ng pangyayari, itinalaga ng ating uh, Panginoong Diyos. Sa universe, itinalaga ng Diyos. Meron na siyang plano kung ano yung ending ng lahat. Hindi po aksidente ang mga nangyayari or ang mga mangyayari. Even sa salvation, sa ating kaligtasan, uh, may plano rin ang Panginoong Diyos. Meron siyang tinatawag na elect or mga pinili. Or minsan tinatawag na predestined for uh, salvation. At meron din tinatawag na reprobate yung hinayaan niya na hindi sila uh, maligtas na sila ay uh, uh, mapass over or let's say uh, mapass by para sila ay uh, mapahamak dahil sa kanilang uh, kasalanan. Yun yung justice ng Panginoong Diyos na kung ikaw ay makasalanan, mapapahamak ka sa impyerno. Pag ikaw naman ay pinili ng Diyos sa yung mapupunta or ikaw yung makakaranas ng tinatawag na biyaya, yung grace, yung favor ng Panginoong Diyos. Which means na yung doktrina na ito, pinapakita na walang aksidente, walang chance, wala yung uh, uh, different options ang uh, Panginoong Diyos na plan one, pag hindi nag-work out, ito naman yung mangyayari para kung hindi naman nag-work out, eh, dito naman yung uh, isa, Hinitingnan niya pag hindi nag-work out, ito naman. Hindi po ganun ang uh, Panginoong Diyos. Meron siyang decrees, pronouncements, declarations. Matutupad lahat ang kanyang nais. At siya ay mapapapurihan. Katulad ng sinabi ko kanina, ito ay uh, mahirap uh, maintindihan. Pero we believe kasi nandito sa scripture. We go where the Bible goes and stop where the Bible stops. E pa paano naman yung pagpasok ng uh, kasalanan? Kalooban ba ito ng Panginoong Diyos? Pinihintulutan ng Panginoong Diyos? Meron siyang plano. At bandang huli, makikita rin natin sa Bible yung distraction, yung mga makasalanan, si Satan and his uh, demons, eh matatalo rin sila bandang huli. Uh, at the end, lahat ng bagay will fulfill yung kung ano yung pinaka-main purpose ng ating uh, Panginoong Diyos. And bandang huli, mapapapurihan pa rin ang ating uh, Panginoong Diyos. Tingnan natin yung uh, halimbawa sa buhay ni Joseph. Siya po ay uh, ibinanta ng kanyang uh, mga kapatid. Masakit yung nangyari sa kanya. Nakatulong siya kahit nang, nandun siya sa kulungan. Pero nung siya nangangailangan ng tulong, kinalimutan siya ng kanyang kaibigan. Nung gumawa siya ng mabuti, masama ang resulta sa kanya. Pero bandang huli, sabi niya sa kanyang mga kapatid, 
nung uh, sila ay nagsisisi dahil ibinenta nila ang kanilang kapatid na si Joseph, sabi niya, mga kapatid, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Ehipto. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kasi meron siyang plano na iligtas ang maraming tao sa pamamagitan ng pangyayaring ito. Mga kapatid, sa mga nangyayari sa mundong ito, akala natin aksidente. Pero sa paningin ng Biblia, itinuturo ng Biblia, walang aksidente. Lahat mangyayari at mangyayari kung ano man yung balak ng ating Panginoong Diyos for His glory. Bandang huli, hindi pa po tapos ang lahat. Kahit may makikita natin injustices, evil na nangyayari, hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang pangyayari. In the end, ang plano pa rin ng Panginoong Diyos ang mangyayari. At siya pa rin ang mapapapurihan. At kung, kung ikaw ay nakasama sa kanyang mabuting plano, praise the Lord, ang gagawin natin ay purihin natin siya. Let's praise Him. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever and ever. Amen. God bless.